Après trois ans de travail, d'études, le catamaran Delta 7 a été mis à l'eau hier. Nous avons vu les images de son lancement d'ailleurs. Pour la première fois, des handicapés ont pu monter à bord à la Trinité-sur-Mer. Avec eux, Loïc Etevenard a découvert ce bateau pas tout à fait comme les autres. Il y a des projets qui forcent l'admiration parce qu'est contagieuse la passion qui anime ceux qui s'en occupent. C'est le cas de ce bateau, Delta 7. C'est d'abord Gilles Gaïnet qui tout de suite s'est investi beaucoup dans cette histoire jusqu'au bout. Le reste de l'équipe, soudée autour de la femme de Gilles, a continué à se battre plus encore peut-être. Tout le groupe du centre de rééducation fonctionnelle de Carpap, les coureurs de la CIMO mobilisés pour l'occasion, le chantier, Delta 7 et les autres, les amis. Aujourd'hui, le bateau flotte. Certes, il manque encore 300 000 francs pour qu'il soit complètement équipé, mais il existe. Première victoire. Bon ben ça y est, ce bateau il est dans l'eau, ce, ce catamaran Delta 7, j'imagine que vous êtes très content. Ben oui, c'est une partie du projet qui commence à se réaliser. Là, et On est tous, je crois, très émus de la mise à l'eau du bateau. Ah, C'était une joie qui est difficile à exprimer quand on a attendu ce projet là depuis très très longtemps. Le voir se réaliser, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour nous. Pourtant, ce bateau n'était pas simple à faire. Les essais antérieurs d'ouverture à la croisière pour les handicapés n'étaient guère des réussites. Sur des bateaux monocoques, exagérément couchés, au moindre souffle, les équipiers non valides regardaient faire les autres. Ce n'était drôle pour personne. Dès le départ, Gilles Gaïnet et Bernard Gabin ont eux opté pour le bateau plaisir, le multicoque. Mais un multicoque fait pour l'emploi qu'on lui destinait. Chaque détail a été pensé. Des toilettes à l'escalier de descente dans les coques, tout est adapté au handicap. Les postes de bar sont destinés à une double occupation, assise ou debout, pour tous les équipiers valides ou non. Et tout le reste fonctionne sur le même modèle. Les ergothérapeutes, médecins et animateurs de Carpap y ont veillé. Tout d'abord, déjà d'avoir choisi euh, donc ce, ce grand cockpit qui, qui permet beaucoup d'aménagements spécifiques. À savoir, ce qui était intéressant, c'était tout cet espace de circulation là en, en U, euh, qui permet euh, d'abord pour les personnes qui ne se déplacent qu'assises, d'avoir accès à tout, tous les endroits euh, de ce pont. Et puis de plus, à avoir les winch en face de soi, au contraire de sur un monocoque où il faut les wincher derrière. Et bien là, ils sont en face de soi. Et à partir de là, donc, on a pu faire des études pour savoir exactement à quelle hauteur, à quelle distance il fallait les placer pour que des personnes qui ont des problèmes d'équilibre de tronc puissent cependant faire toutes les manœuvres avec les winch sans perdre de la stabilité. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté en plus ces barres qui permettent aux personnes penchées en avant de se tenir. Alors il y a eu des, des tas et des tas d'études et de compromis qui ont été faits parce qu'il fallait aussi que ce bateau ne soit pas handicapant pour des valides, donc que des valides debout puissent également passer. Le résultat, le voilà, un bateau magnifique qui va très très vite et dont la carrière risque d'être bien remplie. Ouais. Tôt maintenant, on va commencer une période d'essai qui va durer trois mois et demi, jusqu'au mois de mars, où on va quantifier les résultats, des questionnaires, un tas de choses ont été faites, vont être remplis par les, par les personnes qui vont naviguer sur le bateau, qui vont être à la fois des techniciens, des personnes handicapées et des professionnels de la voile. Des professionnels sur Multicoque qui connaissent très bien ce bateau. Euh, une fois évalué tous ces résultats, le bateau commencera ses stages à Lorient à partir de la mi-mars et sera exploité comme toute école de voile, comme tout bateau en école de voile au centre optique de Lorient. Maintenant, euh, il nous reste quand même à trouver de l'argent pour, pour le finir, c'est-à-dire à acheter le gréement, euh, euh, les voiles, euh, finir de la castiller, ça représente quand même pas mal d'argent et c'est un petit peu euh, ce à quoi va servir euh, même totalement la souscription qui a été lancée à l'échelon national. Hier soir, 16h, tous sont à bord ou presque. Le large n'est pas loin. Ici, il n'y a plus de handicap, rien que des gens qui ont envie de naviguer ensemble. La fête serait complète si Gilles était là.